Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Dan dilancarkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke teman-teman Kali ini Bang Asdin ingin berbagi Tentang 5 alat yang wajib dimiliki oleh petani sawit atau pemanen sawit Jadi kalau teman-teman berniat e, membuka lahan sawit Teman-teman harus wajib memiliki 5 alat ini Ya, jadi alat yang pertama adalah e, parang, ya, parang atau pedang atau bate atau apalah namanya, ya. Ini wajib teman-teman miliki. Kenapa? Ya, tentunya fungsi dari alat ini sangat banyak ya teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu. Selain memotong kayu, ya. Tapi kalau di lahan sawit, fungsinya sangat banyak. Yang pertama e, ber, untuk menjaga diri dari hewan-hewan yang berbahaya yang ada di lahan sawit kemudian kalau sawit teman-teman sudah berbuah itu fungsinya untuk memotong janjangan kemudian kalau untuk proning ya pas proning sawitnya ya itu fungsinya untuk memotong pelepah juga ya jadi kalau untuk memotong buah soalnya kalau buah sawit yang sudah diegrek ya teman-teman itu tidak langsung begitu diegrek buahnya langsung dikirim ke pabrik ya harus dipoles dulu maksudnya harus dipotong janjangannya dulu jadi perlu menggunakan alat ini ya. coba kita lihat cara memotong janjangannya ya teman-teman ini adalah parang yang biasa sering bang asdin pakai untuk memotong janjangan sawit jadi kalau sawit yang diegre itu ya teman-teman tentunya janjangannya ini ini agak panjang ya bisa dilihat ini agak panjang Nah itu harus dipotong Ya kenapa Karena kalau tidak dipotong Itu tidak akan diterima ke pabrik Jadi kalau yang sudah dipotong seperti ini Posisinya ya Jadi sangat rapat dengan e, Buah atau Biji dari sawit itu sendiri ya. Nah ini baru bisa di, Dikirim ke pabrik Ini baru bisa diterima di pabrik Tapi kalau kayak seperti ini Masih panjang seperti ini Itu akan ditolak e, di pabrik Ya ini biasanya buah sawit yang di egre. Kalau yang di dodos biasanya sudah agak padat dengan pantah dari sawit itu sendiri. Ya, jadi fungsi daripada parang yaitu untuk memotong e, janjangan tersebut. Bisa teman-teman lihat ya. Ya. Jadi alat parang ini sangat juga dibutuhkan ya apabila kita memiliki lahan sawit. Ya teman-teman fungsinya kalau sudah panen seperti ini ya untuk memotong janjangan sawit selain itu juga ya pakai untuk menjaga diri ya kemudian alat yang kedua ya yaitu adalah arko atau angkong ya jadi ini e, sering teman-teman ada yang bilang namanya angkong ada yang bilang namanya arko jadi terserah apa namanya ya Yang penting ini adalah Alat yang wajib teman-teman miliki Apabila teman-teman Mempunyai lahan sawit Atau menjadi buruh panen sawit Jadi fungsi daripada angkong ini Untuk melangsir Buah sawit Yang dari dalam sawit seperti ini Ke TPH TPH itu tempat Pengumpulan buah di mana di tempat pengumpulan buah itu Nanti mobilnya Mobil trek atau mobil kijang Yang akan mengambil buah tersebut Karena tidak mungkin mobilnya Keliling dalam sawit seperti ini ya. Nah, jadi ada tempat-tempat khusus Penyimpanan buah ya, Pengumpulan buah Agar Mobil mengambil buah sawit Di tempat tersebut ya. ya. Jadi ini fungsinya angkong Yaitu mengumpul buah yang Atau mengeluarkan buah yang ada di lahan sawit Teman-teman ke jalur atau ke tempat pengumpulan buah ya nah, jadi angkong ini atau arko ini bisa diisikan buah sampai buah sawit sampai lima janjang atau lebih jadi kalau teman-teman seperti pemula kayak bang Astin dulu ya pertama memakai angkong ini itu paling banyak lima janjang ya nah untuk teknik menyusunnya ada di videonya bang Astin yang lain silahkan teman-teman lihat sekorok ke bawah ada teknik menyusun buah di angkong atau arko ya jadi ini alat yang kedua yang wajib teman-teman miliki kemudian 
alat yang ketiga yang wajib teman-teman miliki adalah tombak ya seperti ini ya tombak atau biasa disebut juga dengan loading jadi tombak ini atau loading ini ya bentuknya di atas berbentuk huruf T dan di bawah berbentuk lancip atau tajam jangan terlalu tajam juga ya teman-teman nah tombak ini atau loading ini dipakai untuk mengangkat buah sawit baik mengangkat untuk dipikul dinaikkan ke mobil maupun diangkat disimpan di angkong atau di arko seperti ini ini fungsinya untuk menaikkan buah agar kita mudah menaikkan buah karena tidak mungkin buah sawit itu kita pegang ya karena buah sawit itu berduri jadi harus memakai tombak seperti ini dan ini terbuat dari pipa stainless kayaknya teman-teman ya yang ukurannya sangat tebal bisa dilihat kurang tahu juga ini tebal berapa in ya pipa besi ya tapi yang jelas ukurannya sangat tebal jadi ini adalah alat yang ketiga yang wajib teman-teman miliki dan fungsinya banyak, sangat banyak ya teman-teman kalau teman-teman ingin lihat apa fungsi dari tombak ini yang pertama coba teman-teman lihat videonya Bang Asin yang lain cara menyusun buah di arko itu pakai tombak juga kemudian eh, muat sawit di trek 3 ton muat sendiri itu juga pakai tombak kemudian angkat buah besar pakai skill dewa itu juga pakai tombak jadi banyak sekali fungsi daripada tombak ini ya cara kerja tombak ya atau loading ya teman-teman nah. jadi dipakai ya seperti itu ya jadi tombak ini dipakai untuk mengangkat buah ya dan sangat membantu sekali apabila buahnya untuk mengangkat buah yang agak besar-besar. Tombaknya ya. Hmm. ya. Sangat cepat. Coba teman-teman bayangkan kalau pakai tangan itu mengangkat duri itu ya. Buah yang berduri. Aduh. Sangat menusuk di jantung. Ya. Hmm. Ya sangat membantu sekali. Oh, banyak sekali buahnya, Bro. Empat janjang, Bro. Ya. Oh, parangmu tajam sekali juga. Tak setajam hatimu ya. Jadi ini alat panen sawit yang keempat ya, teman-teman. Adalah alat dodos. Jadi alat dodos ini perlu teman-teman persiapkan pada saat teman-teman memulai menanam sawit ya kenapa karena alat dodos ini dipakai pada saat sawit teman-teman di browning pertama kali atau teman-teman ingin membuang tandan bunganya supaya tidak jadi buah ya contoh membuang tandan bunganya silahkan teman-teman lihat di videonya Bang Astin yang lain ya ada di situ ya jadi alat dodos ini dipakai untuk sawit-sawit yang masih pokok rendah yang baru mulai pertama berbuah sampai uh, tinggi sekitar 2 meter setengah atau 3 meter ya setelah itu teman-teman bisa memakai uh, alat yang kelima yaitu egrek ya. ya jadi cara pemakaian uh, alat dodos ini ya seperti video berikut jadi seperti ini ya teman-teman cara kerja dodas di silau no di tengah-tengah itu oh saya ingin kena mantap keruik itu Ada nasi keno anu nu, ya lepas lah, ya lepas lepas nasi keno. Pipen, apa rantio? Dua dos. Ya gering sugul. Kan mau polak nih kena masih. 
alat yang kelima ya itu teman-teman ya alat yang kelima adalah egrek jadi alat egrek ini dipakai untuk memanen sawit yang pokok tinggi ya seperti ini kalau sawitnya sudah tinggi-tinggi seperti ini ini kita pakai alat egrek jadi alat egrek ini bisa eh, terakhir teman-teman persiapkan ya apabila sawit teman-teman itu sudah tinggi sekitar 2 meter ke atas ya 2 meter ke atas sudah tidak nyampai dodos baru teman-teman mempersiapkan alat egre ini ya tapi kalau teman-teman mau persiapkan dari awal juga ya boleh ya tidak apa-apa cara mendapatkannya cara membelinya ya banyak di pasaran tentunya ya teman-teman ya cuman ini klaimnya e, dirakit sendiri sudah tidak pakai klaim luar kalau teman-teman ingin cara ingin tahu cara merakit klaim dalam silakan teman-teman lihat videonya Bang Asdin ya cara membuat klaim invisible ya. ya jadi alat yang kelima ini bisa teman-teman persiapkan setelah pohon sawi teman-teman itu sudah tinggi sekitar 2 meter ke atas atau kalau teman-teman e, buruh panen sawit ya tentunya pada saat memanen sawit ya sudah harus menyiapkan alat ini ya karena pastinya lahan yang teman-teman pegang tidak bisa teman-teman pilih ada yang egrekan ada yang dodosan ya jadi seperti ini cara pengaplian dari egrek ya alat egrek ya teman-teman ya nah, itu itu dipakai untuk menjatuhkan buah atau panen kelapa sawit yang pokok tinggi seperti ini ya jalatnya perlu teman-teman ketahui egre ini sudah tidak memakai klaim luar ya sudah memakai klaim dalam jadi cara membuatnya silahkan lihat di videonya Bang Asdin ya cara merakit klaim invisible ya ya kita lihat lagi ya teman-teman pengaplikasian dari alat egre untuk mengegre sawit yang seperti ini oke Thank you. Proning katih. Ya. Oke teman-teman Itulah 5 Alat yang wajib teman-teman miliki Apabila teman-teman Mau membuka Lahan sawit Atau mau menjadi petani sawit Atau bahkan menjadi Buruh pemanen sawit Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya Dan Semoga teman-teman Bisa mengambil hikmah Atau bisa sukses menjadi petani sawit maupun jadi pemanen sawit kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa bantu channelnya Bang Asin ini dengan cara tekan tombol subscribe nya dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video terbaru oke teman-teman sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandan Berduri